Производство отопительных радиаторов состоит из ряда технологичных процедур и начинается с плавки алюминия. Слитки весом в 20 кг закладывают в задний отсек печи. Температура плавления более 700 градусов. На следующем этапе расплавленный алюминий в специальных цилиндрах переводят к станку, где переливают в печь с меньшей температурой. После всех этапов плавления специальная машина отливает алюминиевые радиаторы. Для автоматизации производства на заводе запустили первых роботов КУКО, изготовленных в Германии. Как отмечают инженеры, эти железные руки позволят в разы повысить производительность и упростить труд рабочих. Перед запуском машины программисты настраивают систему. Он программируется на собственном языке КРЛ, КУКО Роботик Ленгвич. Это язык, разработанный немцами. Соответственно, через компьютер забиваются программы в его контроллер после чего он э, исполняет работу с комплексом, общается с периферией, с литевой машиной. Э, и, соответственно, таким образом мы интегрируемся с машиной, и это позволяет автоматизировать производство. Устанавливают и настраивают роботов специалисты компании «Альфа Интех», которая поставляет автоматизированное оборудование. Технологичные этапы производства выполняет машина. Так, с помощью захватов робот перемещает трубы со стола к литьевой машине и закладывает их в специальный отсек. После чего начинается самый интересный процесс. Пресс-форма закрывается и машина начинает свою работу. Специальным ковшем алюминий забирает из печи и заливают в капсулу, в которой под большим давлением металл распределяется равномерно и приобретает нужную форму. Когда пресс-форма открывается, изделие примерно 150 градусов по Цельсию необходимо забрать, охладить и обломать. Этим и занимается робот. Он подходит, берет уже отлитое изделие. Это отлитое изделие он ставит на стойку охлаждения. Когда 3 минуты выйдет, он берет это изделие и ставит на обломщик. Это устройство облома литника спроектировано полностью нами с нуля. Соответственно, нигде в мире больше такого нет. Чтобы избежать несчастных случаев на производстве, проектировщики предусмотрели систему безопасности, ведь робот не видит человека и может нанести ему тяжелые травмы. Так, вокруг оборудования установлено специальное ограждение, пройти через которое можно только после остановки рабочего процесса. У нас есть э, световые барьеры. Световые барьеры – это такое устройство, э, которое позволяет с одной стороны, проходить беспрепятственно в комплекс, но с другой стороны, если в этот момент, когда э, робот работает, пересечь этот световой барьер, то комплекс остановится. Робот будет знать, что кто-то прошел внутрь. И до тех пор, пока человек не выйдет из комплекса, пока он не нажмет на кнопку о том, чтобы «я вышел», только после этого робот начнет ехать дальше. Преимущество алюминиевых радиаторов в легкости, компактности, высоком рабочем давлении, максимальной теплоотдачи. Выпускают на заводе и биметаллические радиаторы, которые рассчитаны на повышенное давление в системе отопления. Запуск предприятия обеспечить дополнительными налоговыми отчислениями как городской бюджет, так и республиканский. Люди, которые будут работать здесь, учитывая, что на заводе компьютеризированы технологические линии, они вынуждены будут учиться и получают высокую квалификацию. Руководство завода строит далеко идущие планы. Так, после выпуска первой партии будут наращивать производительные мощности и наряду со стандартными радиаторами запустят производство специальных декоративных. Индерман Кива, Исмаил Гатагажев, Хаваш Гойгов, Новости 24.